이렇게 된 지는 얼마 되셨어요? 이렇게 된 지요? 음. 지금 엄청 오래됐죠? 빠지고 이, 이렇게 된지 말고 이렇게 된 지. 이렇게 된 지요? 음. 어, 그래도 꽤 오래됐을 거예요. 기억이 잘안 나요. 아, 그 정도로 오래됐어요? 이렇게 잘하고 이걸 반복해가지고. 아, 이건 빠진 게 아니죠. 뜯은 아, 거죠. 근데 병원에서 그리고 크니까 응. 그때는 그 주사도 맞아봤어요 응. 손 끝에 혹시 여기 지금 아프세요? 아니요 괜찮아요? 응. 음, 여기 좀 아플 수도 있을 것 같아요 응. 여기는 막이 되게 얇게 남아있네 이 가운데 부분 음. 손 자주 씻거나 이러면 괜찮아요. 그러나요? 음, 괜찮아요. 아, 그런 건 없어요. 어, 제일 조심해야 될 거는 네. 택배 뜯을 때 손톱으로 뜯지 마세요. 아, 택배는 음. 절대 손톱으로 안 뜯어요. 음. 음. 어차피 못 뜯잖아요, 그죠? 네, 그래서 <웃음> 뜯어본 적이 네. 없으니까 손톱으로. 칼이 있어요. 음. 그러니까 손톱으로 뭐 뜯고 손톱에 힘 주고 이것만 조심하면 돼요. 뭐손 음. 자주 씻고 이런 건 괜찮아요. 음. 병 따기 이런 거. 캔딸때좀 조심하셔야 돼요. 캔 딸. 캔도 어차피 손톱으로 따잖아요, 막. 네 맞아요. 어 그런 거 조심하세요. 음. 그 여기 옆에 살로 캔 따는 거에 익숙해져 있지 않나요? 어 맞아요. 그렇죠. 음. 어. 그러니까 그렇게 평소 하시던 대로만 하시면 돼요. 음. 손톱 생겼다고 손톱으로 따거나 그러면 안 되고. 음. 
이게 이렇게 관리 받다 보면 두께감도 좀 원래대로 돌아오나요? 네. 오. 왜냐면 완전히 그냥 새로 네. 손톱이 싹 바뀌는 거거든요. 음. 그러니까 새로 자라는 애들은 웬만해서는 음. 그전 뜯기 전이랑 똑같이 자라요. 음. 음. 그렇구나. 음. 더 빨리 괜찮아지고 싶으면 네. 그 약국에서 손톱 영양제 있잖아요. 먹는 거. 네. 비오틴이 모발이랑 손톱 영양제거든요. 어, 음. 네. 그래서 일석이조에 먹으면 머리카락도 건강해지고 손톱도 건강해져요. 주세요. 우물이 사라진 것만으로도 다들 궁금해 하시더라 병원 선생님들이 음. 어떻게 하는지 음. 나중에 유튜브 올라오면 보라 그래요 음. 전 영상 보기 전에 동네에 있는 메이샵 다 돌아다니는 아, 거거든요. 소음 보여주면서 이거 하실 수 있냐고. 다들 이거는 병원 가야 된다고 하시더라고. Thank you. 
다듬으면 이거보다 더 자연스러워질 거거든요. 어. 넣어주세요 이 밑에 이렇게 억지로 파내지 마세요. 아, 네. 음. 머리 감으면 자연스럽게 다 빠지니까 억지로 음, 파내면 은 네. 손톱이 살이랑 붙어야 되는데 안 붙어요. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. <웃음> 신기하죠? 네, 감사합니다. <웃음>